Fala, baixistas. Será que você ainda é um baixista iniciante, um baixista basicão, nível zero? Ou você já evoluiu? Esse vídeo aqui você vai saber as características de um baixista que não é mais iniciante. Esse vídeo aqui é mais para um, um quiz, né? um questionário aí, do que né? uma aula. né? É para você saber, é até importante para você saber o que você tem que estudar se você ainda não é um baixista intermediário, indo para o avançado. Né? Então você vai saber se você está no nível iniciante ainda. Antes, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Deixa o joinha, deixa o gostei. Tendo mais de mil likes, eu continuo com esse tema aqui para vocês. Então, não tem problema em você ser um baixista iniciante. Não tem problema. Tem problema se você perpetuar no nível iniciante. Você aí tem 10 anos que toca contrabaixo e você toca igual né, uma pessoa que nunca pegou um baixo. Você está parado no tempo. E eu não conto assim de pessoas que têm deficiência, alguma coisa assim que não pode evoluir. Eu conto assim da pessoa que é preguiçosa. Se você é preguiçoso, aí eu estou falando com você. Se você tem todo... né? É habilidade que poderia tocar melhor, você faz bem tudo, mas contrabaixo você não faz bem, um basicão do zero por muitos anos, por preguiça, cara, você tem que mudar isso daí, porque é feio. Né? É feio ter preguiça. Agora, é claro que tem pessoa que vai ter dificuldade e tal, não é para você é que eu estou falando isso. Porque muitas vezes a gente fica meio no, no, no iniciante, é, tipo assim, o que eu falo? É você não, não, não saber o que os outros baixistas... Pensa na hora do improviso, na hora de um arranjo. A sua cabeça, sim, você ainda não sabe, mas você está caminhando, é a mesma coisa de uma escada. Você vai evoluindo, entendeu? Você vai aprendendo os conteúdos. Você, no começo, não é pensar igual os outros baixistas, pensando grande, né? Você, tipo assim, é improviso, você não pensa igual os caras que pensam em menor harmônica, menor melódica, é, modos gregos, harmonia modal, né? modalismo. Não, você ainda está... Arroz e feijão ali. Mal é mal se você faz um, um arpejo. Quando você toca uma quinta, você comemora, né? E já volta pra tônica de novo. Então, é claro que você tem que aprender mais para você saber como pensa os outros músicos. Não só baixista, mas outros músicos. Isso é tudo, cara. A mesma coisa do alfabeto. Criança, ela vai aprendendo. Não adianta você querer falar com a criança termos né, é, difíceis, complexos, que a criança não vai entender as palavras. E na música, a mesma coisa. Então, bora aí é, saber. Primeiro, se você vai tocar uma música simples, uma música bem simples, por exemplo, parabéns pra você. Parabéns pra você nessa data querida muitas vezes e você não sabe a tonalidade dessa música? Ou se... Vamos tocar parabéns aí, mãozinha. Aí tá lá. Parabéns pra você. Aí você já vem pra um si bemol. Ou tá lá. Pra você. Ré sustenido. Ou tá lá. Pra você. Dó sustenido, cara. É uma música simples. Você bate lá. Pra você. Essa data querida. Você já sabe que está em sol maior. Felicidades, muitos anos de vida. Os acordes é sol maior, ré maior, dó maior. Qual a tonalidade? Se você não sabe que é sol maior, então você ainda é um baixista iniciante, porque isso é muito simples. É muito simples. Porque não está na tonalidade de Dó maior. Porque na tonalidade de Dó maior não tem Ré maior. E esse Ré menor. Então a tonalidade de Sol maior sim. Tem Sol maior e Dó maior, Ré maior. Ah, André, poderia estar na tonalidade do Ré maior? Porque a tonalidade do Ré maior é Ré maior e tem um Sol maior. É. Só que na tonalidade de Ré maior tem um Dó sustenido. Não tem o um Dó natural. Então é óbvio que essa música é em sol maior. Então quando vai tocar essa música, então eu não fico tentando tocar dó sustenido ou tentando tocar fá natural, porque eu sei que está em sol maior, é fá sustenido, é dó, entendeu? Vamos fazer a escala aqui, ó. sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Então pode cair essas notas, mas as notas que mais caem é assim, a primeira, né, a tônica, a fundamental, a quarta, a quinta, a sexta e a segunda. Outra característica que você ainda é o baixista iniciante e precisa estudar mais para evoluir. 
é você não conhecer as notas do braço, do baixo, pelo menos até aqui, ó. É claro que você tem que conhecer tudo, né? Mas até aqui, ó. Toca o um Mi aí. Aí você tem dificuldade, acho o Mi. Toca um, um, um Si. Si. Não precisa nem falar, né? É um batismo iniciante ainda. Você está começando. Eu mesmo passei por isso. Toca aí a oitava de Lá. Né? É a característica de um baixista iniciante ainda não conhecer, pelo menos até aqui, ó. Né? Claro que tem que conhecer tudo, né? Conhecer tudo. Eu tô pegando meio leve ainda. Outra característica, sim, né? É uma coisa que é óbvio que você tem que saber, é, é como afina o contrabaixo, né? Corda Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Né? O baixista vai afinar. Ah, esse daqui eu afino. Qual que é? Em Si mesmo ou Si bemol? É... Mi ou Mi bemol? É, é lá ou Lá sustenido? Qual que é? Então, é, você já tem que saber que um baixo cinco cordas, as cordas são Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Né? A primeira é o Sol, a segunda é o Ré, a terceira é Lá, a quarta é o Mi e o Si é a quinta. Um baixo de quatro cordas é Mi, Lá, Ré, Sol, a pena. Outra característica aqui vai mais técnica, né? Não aguentar tocar muito tempo. Tocou três músicas e já começou a cansar. Não tem mais aquela dinâmica. Tá lá, né? Começo tá assim. Depois de três músicas tá assim. Ó. Né? No começo, os baixistas iniciantes não tem muita resistência. Isso é normal. Né? O cara pode ser saqueiro, mas vai tocar baixo e ele vira ali, né? Uma, uma criança de 5 de anos. Essa ideia é fato. A última característica é tocar fora do tempo, né? Simples coisas. Às vezes tá lá. Tem que tocar assim. Por exemplo. Ele toca assim. Ou tem que tocar assim, né? Sol. Ré. Sol, Sol, Ré, Erra, né? Isso mostra insegurança, isso é uma característica de um músico que está começando. É, que nem eu falei, começando. Você está por muito tempo daí, tem alguma coisa de errado. Você tem que aprender mais e para você... Tem que aprender as melhores ferramentas para você evoluir. Isso tudo tem solução. Isso tudo tem solução. Com exercícios, com aprendizagem, né? com a técnica certa. Isso tudo apresentamos no nosso curso VIP dominabaixo.com.br. É só você entrar no site dominabaixo.com.br ou no WhatsApp 43 998 18 39 34. É um curso completo do iniciante avançado. Você vai aprender escalas, técnicas, arranjos, improvisação, ritmos, harmonia, como tocar, né? no tempo, os melhores exercícios, é tudo curso completo, você não precisa tocar violão para entrar no nosso curso não, você pode entrar no nosso curso sem saber nada, você vai aprender contrabaixo com a gente, e aprender contrabaixo você pode aprender direto, sem saber nenhum instrumento, entendeu? Então, esperando do outro lado, pessoal, você recebe os DVDs na sua casa, ou pode baixar os DVDs, recebe as apostilhas em PDF e tem nosso acompanhamento em caso de dúvida. Espero do outro lado. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!